说话。这世界上能称为兄弟的，真的没几个人。你对少辉还真的挺仗义的，你对我的感情，我都记在心里。你别忘了，你和万天也可是兄弟。铁、嗯、满，别想太多了。要不我送你回家吧说两句好听的，小夏就能原谅你吗？你以为这样不会受伤害吗？来呀，还手啊！叔叔有点小误会，是不是因为小夏妈妈的事？刚才接了你电话，就去咖啡馆找他，然后就把他揍了一顿，也算替你报仇了。你怎么打他的？他有没有受伤？哎呀，我什么时候让你打他了嘛？你要是把他打了，嗯，我还怎么好意思见他？哎，你等会儿，方小夏，你到底有完没完啊？对的也是他，错的也是他，白天也是他，晚上也是他。你是不是着了魔了？我受伤是我的事儿，不要你管。怎么不用我管啊？我告诉你，你每一次受委屈，我心里比你还疼。我从小到大就没这么在乎过一个人。你明白我什么意思吗？才像是着魔，对，我是着了魔了，我着错魔了，我就爱上了一个不该爱的人。孟小夏，我告诉你，我李家豪就是爱你，你自己想想怎么办吧。
是到七十岁还能够在一起聊天的、喝酒的。告诉你啊，你每一次受委屈，我心里比你还疼。我从小到大就没这么在乎过一个人找他，给我要个说法。你要是说不过他，你就打他没事吧？我没事。你怎么来了？对不起，这都是因为我。这不关你的事。怎么不关我的事？那是因为我才打你的。哎，说实话，我这个人挺遭人恨的。最好这么打我一顿，都把我打醒了。打人就是不对，我已经说过他了。我来是跟他向你道歉的。小小杨，你难道还看不出来，谁是最需要你的人吗？我不知道谁最需要我，我只知道我最需要谁。我不管你需要谁，反正我不需要你。你非要把话说的这么绝吗？我们俩别再相互伤害下去了。我没有要伤害你，我们俩像以前在小屋里那样生活，不是很好吗？你知道你这么做，最受伤的人是谁吗？不知道。是李佳豪。佳豪是个好男人，值得信任和托付。小夏，我真的希望你能够好好的想一想，看一看，这个世界上属于自己的幸福就在你身边，你应该懂得珍惜。希望你能够明白，谁最爱你。说完了。说完了上一周有三个投诉
周咪咪一个，吴音两个，说说吧，什么原因？报告护士长，我跟孟小夏换班了，所以二十八号对我的投诉我真的不知道。孟小夏，谁让你私自换班的？啊？孟小夏，你云游呢？我问你，谁允许你和周咪咪私自换班呢？没有原因。没有原因，人怎么投诉你啊？怎么了嘛？怎么了嘛？人家说没有水了，没有水，他自己不会去水缸打，他又不是病得下不了床。梁小夏，还讲不讲纪律了？啊，还拿我这护士长放不放在眼里了？本来就是啊，护士守则里有没有规定要帮病人倒水？我又不是保姆，你还顶嘴是不是？啊，什么态度啊？是又怎么了嘛？我今天是你周期，你在吵我凶，想凶我发火哦？行，你们几个表现还是不错的啊。好，忙着吧。各位领导，各位老板，关于地沟油的事儿，我王淑月在这里向你们道歉了。但是道歉归道歉，一码归一码，我必须要跟你们说清楚的是。这事儿不是我王淑月有意的，啊，第一，我根本不知道这是地沟油，要知道是的话，当场我就全灌进那王八蛋嘴里了。第二，我王淑月可以拍个胸脯对天发誓，我没有在当中赚过一分一厘钱。俗话说，不知者没有罪，你们不能在这件事上对我有意见，更不能拿这件事说事儿，扣我老公的股份。新店筹建到现在，我们夫妻掏心掏肺啊，甚至放下了我们自己店的生意，那少赚了多少钱呢？所以，我王淑月不求有功，但也绝不让鸟屎拉我头上。说完了，就这样吧。三儿，这王淑月哪是道歉呀、啊？我怎么觉得像是在邀功啊？我媳妇儿她不会说话，实际她真是不知道这地沟油是从哪儿进来的。你你们可别怪她啊！真对不起她家人，我道歉，我道歉。三儿啊，你这个老婆啊，她这点脑子都用在这上面了。咱们今天开会啊，不是一定要追究是谁的责任，但是，在咱们这个店，今后。不允许再发生这样的事情，明白吗？我知道，哥，我知道。不管怎么说，这事是由他而起的。哎呀，真是对不起大家啊！哥，请坐下。三儿，你能保证了你自己，也保证不了别人。回去啊，跟你那个老婆说啊，千万不要再占小便宜了。这个做人做事情，都要有个底线。什么底线？什么叫底线？段少辉，你凭什么跟我讲底线？你做了那么多乌七八糟的事儿，你有资格谈底线吗？你说啥呢？段少辉，我今天告诉你，我王淑月要不是看在你是我们三儿兄弟的份儿上，我才懒得搭理你呢。你的底线是什么？你的底线就是把我们家戴倩弄得黑不黑白不白的卷铺盖走人。现在我是明白了。你是抱着我妹子，心里想的其他女人，你真是变态！说什么呢？怎么了？上辉，上辉，上辉，上辉，上辉，你干啥呢你？这正说地沟油的事儿呢，你扯你妹子干啥呀？去，跟你没关系。王淑月。
咱们今天谈的是公事儿，你要是谈私事儿的话，请你出去。丁麦，你跟我装什么清高？你那点破事儿，当我不知道啊？说什么呢？我有什么破事儿啊？好，今天记得大家都在，我就把很多事情说明白了，打开天窗说亮话。行行行，大哥，你不要不接受啊。丁麦，有些事情就得说明白了。比有些人戴的绿帽子还不知道怎么回事，被蒙在鼓里呢。行了行了行了，你胡说什么呢？丁曼，我问你，你为什么早不离婚晚不离婚，偏要等到段少辉出狱了你离婚了？出狱你胡说什么呢？我胡说。大哥，凭女人的直觉，丁曼跟你离婚就不是因为什么孩子的事儿，那是因为她想等着段少辉出来跟她重叙旧情。我王淑月，你混蛋！说你没写，我写了，一共写了八十四封。看，大哥，这不关丁曼的事情。少辉，你看，大哥，我没说错吧？他写了。你给我闭嘴！你叫什么？你无辜的王梦想翻身呐！够了写信，你为什么不告诉我？这不关丁曼的事情。那你告诉我，你给他写什么了？大哥，既然今天咱把话都说开了，我就挑明了吧。我爱丁曼。从第一眼看到他，我就爱上他。小辉，小辉，你别说了，好吗？让他说。以前你们俩人好的时候，我一直隐藏着自己的情感。就算我在监狱里面，我给他写信，但我从来没有发出去过，他从来也不知道。可是我出狱以后。看到丁曼哭了，哭过很多次。小辉，我求求你了，我求求你别说了，我求求你别说了，好吗？不要说。我知道他过得不幸福，他应该是幸福的，我也一样。况且，现在你们两个人已经离婚了，我有权利追求他，他应该得到幸福。你告诉我，你是不是还很爱丁曼，对吗？一直爱。你认为我不能给他幸福，你可以给他幸福，对吗？是。那你告诉我，我们是什么？现在就告诉你，从今天开始，我们不再是兄弟了。哥，哥，快起来，哥
想到事情会闹到这样的地步，所以我不，少峰，受对不起的人应该是我。这么多年，是我对不起你。不是的，丁满，我爱你，这跟你没有关系，是我自己心甘情愿的。不要说十年，哪怕二十年、三十年。我一辈子都会这样爱你爱下去的。说真的，这次我还要感谢老叔爷，如果不是他把我逼到今天这个份儿上，我心里对你自己的感情，我没办法说出口啊。我好恨我自己啊。如果我第一天爱你的时候就能够向你表白，我就不会整整自己忍受十年了。所以，丁曼，你给我一个机会。我今天在这说过的话，万天也给不了你的，我一定会给你。少回，你说这些，你想过万天野的感受吗？你想过我的感受吗？什么感受？你们两个人不是早就离婚了吗？少回，你能不能不这么幼稚啊？我当着那些人的面，你说这些，你让我怎么办？你让我怎么面对万天野呀、啊？心里真的很疼，哎，今天这事儿呢，被舒月这么一引，大家都把心里话全说出来了，相反心里透亮了。其实小辉说的也没错，是我把丁曼的心腹过没了。如果少辉真的那么爱她，真的对她那么痴情，也没什么不好的。看来是我该放手的时候了。有句话不是说的好吗？放手也是一种爱。这么多年，我心里一直埋藏着一件事儿，我谁也没说过。你知道二哥为啥进去了吗？当然知道了。不，你不知道，哥。咱仨一块儿认识的丁曼，你知道吗？二哥心里也喜欢丁曼，就在参加完你和丁曼的婚礼以后。他非得拉我去喝酒，到了小酒馆，我俩喝了好多酒，他一直喝呀。后来大家都喝多了，旁边有桌人，人家在那猜眉，他非得让人闭嘴。你想喝多的人，谁听劝呢？劝不住就打起来了，这哪是打架呀？他那是一种宣泄呀。这些你为什么不早告诉我？我敢告诉你吗？我真告诉你了，咱哥仨以后还咋做弟兄啊？三儿，你别掉了吗？三儿，你说说话嘛，你掉这不行。
我死了，你可以改嫁呀。三儿，你总算说话了，别坏了吧。三儿，你尽管说，不过瘾的话，你还可以骂我，我一点都不还嘴。我懒得搭理你。王淑云，你别以为我跟你说话我就原谅你了啊。我知道我错了，我明天就去找少辉跟丁曼道歉啊。二哥跟丁曼一天不原谅你，我就睡这儿，你睡里边啊。三天之内，你要不给我个满意的答复，我有你好戏看！我让你守活寡。少辉，别做了，真的没必要这样。我愿意为你做。谁呀、啊？丁曼，是我，王淑玉。我是来跟你道歉的。不用了，你回吧。再不用，这个歉我也得道啊。你这俗话不是说吗？大人不计小人过，你大人有大量，就别跟我一般见识了啊。你让他有什么事情，到店里去说吧。二哥也在呀、啊，二哥，我连你的歉也一起道了。三儿说了，如果今天你们两个不接受我道歉，不原谅我，他就不让我进家门了。你不开门，反正我哪儿也去不了，那我也不走了。你不在这耍无赖吗？进来吧，哎，丁曼，二哥，哟，做饭呢，怪不得我在门口就闻到香味儿了。哎呀，二哥手艺这么好啊！淑月，你还是过来做吧。哦。坐吧，丁曼。我们认识这么久了，按缘分算，都是亲人了。亲人，要是亲人的话，你能像昨天那么说话吗？我这不知道错了吗？所以来赔礼道歉的。干嘛过来道歉、啊？丁曼，昨天我说你跟少辉的事儿是有点过分了，可现在看来，这也是好事儿啊。
，至少干半天也摊牌了。王淑月，我再给你说一遍，我和段少辉真的没有任何关系，真的没有。林曼，你不知道，漫天也在你们离婚那天，来找三儿，说你作。这女人不作还是女人吗？但女人作，有时候是向男人表达爱的方式，男人心疼还来不及呢。他就是自己对不起你，还把自己讲的像一个受害者似的。离婚是我提出来的，真的跟万天也没有任何关系。丁曼，离婚谁提出来都不重要，一个爱自己老婆的丈夫，怎么也不可能轻易离婚呢？夫妻之间打打闹闹都是很正常的，提那么一两次离婚也是正常的。那是万天也不爱我，所以才提出了离婚。看来我也不能再往下说了，再说了，我成挑拨离间了。你不是在挑拨离间吗？对呀。到现在看来，昨天的事情啊，你能不能不提了，好吗？行行行，那我不说了。刚好我还要回店上。哎，那个二哥，刚好这两天新店停业，你就多陪陪丁曼呗。那我回去就跟三儿说，你们俩原谅我了啊。吃饭吧，别吃了，少辉，你别再给我做饭了好吗？你这是怎么了吗？你看见王淑月看我的眼神了吗？他把我当成什么人了？他觉得我是个什么人呢？你管他想什么呢？丁曼，你知道吗？我只在乎他，我想要跟你在一起。你明白吗？我要让你幸福，你懂不懂啊？可是我们俩不可能在一起啊，少辉，我们是不可能在一起的，你明白吗？那你把我当成什么了？我是万天野的垫背吗？你招着进来回之即去吗？我错了，我真的错了，我对不起你。可是少辉，我不能一错再错。你别说了，我不想听你这么说话。既然发生了这份上。算我自作多情，行了吧？怎么这么快就回来了？我今天可以回房睡了。他们原谅你了？原谅了，他们应该感谢我才对。你知道我在他家见到谁了？见到谁了？二哥。怪不得我今天早上去店上一个人没有呢。他们俩昨天晚上就应该在一起了。你说我昨天那么一激。才使他们两个发展的那么快，是不是应该感谢我？而且二哥在丁曼家给丁曼做了一桌子的菜，可温馨了。行了行了行了，干活去吧。三儿，你是不是在担心万天也知道这事儿啊？你不都说好不八卦了吗？咋又来了呢？好，我不说了，但我一定不会告诉万天野。行行，我知道了。
先生，万先生，万先生，万先生，我想和你聊聊。我们俩之间没啥好聊的，我倒想问问你，你来学校干嘛？我来看我儿子。你别忘了，秦女士，我再提醒你一下，现在毛毛不是你的儿子，是我万天野的儿子。我求你了，万先生，你能听我说两句吗？说。不管怎么说，我是毛毛的亲生母亲，我想让你给我一个机会，让我弥补我之前对毛毛所做错的一切，行吗？你现在想弥补，你觉得来得及吗？你希望我给你机会，希望毛毛给你机会。可是当初在医院的时候，他需要你的时候，你给过他机会吗？我错了。你不要再说了，秦女士，我问你一句话：你现在的所作所为，毛毛的存在，你告诉过你丈夫吗？现在还没有。既然这样的话，你跟我来聊什么？你害怕什么？不就害怕失去你的家庭吗？我会努力的。努力再去是伤害他吗？秦女士。如果你真的爱毛毛，如果你真的还在乎他，请你不要再来打扰他，不要再伤害他，算我求你的了。这男生穿你哥来，穿你弟的，这就是男朋友风格。你是不是有男朋友？你说。没有没有。你说。因为没有，所以才要买一件。哎，烦死了你们。你呢？你去哪儿？嗯嗯，你去哪儿？回宿舍呀！我还去，好无聊啊！就知道回宿舍。什么天野？昨天下午丁曼不是说好了要来看我，怎么没来啊？后来连你都跑了，连个招呼都不打，怎么回事？出什么事了？我是这样的，本来呢，丁曼是说好过来看的，可是店里面临时有事情，所以他打电话，呃，跟我说他不过来了。呃，我呢打个电话给周护士了，他没告诉你吗？告诉了，可是为什么那个店刚开张就出事了？出什么事了？呃，是三儿媳妇儿那个舒月呀、啊，进了一批地沟油，然后有人举报了。哎呀，他怎么能这样呢？您别担心了，那个丁曼呢，已经找有关部门去解决了。以后千万不能再发生这种事儿了，这种事儿不但害人，还砸自个儿招牌。谁说不是呢？我跟你讲，天爷。你要是有空的话，你帮我问问那医生，我到底什么时候能出院？这医院不是人住的地方，不是今天听说谁被推走了，就是明天哪个病危了，听的人都哎呀别扭，我得赶快出院。我我跟你讲，要不然我我不是在这儿病死，我也被吓死了。我从来没听您说过这样的话呢。你别以为我怕死，我怕花钱。这钱一天天这么花，还在这种气氛里，我不要，晦气是吧？爸，你听我说，我有钱的时候，儿子没有好好的孝敬你，现在你就让我做点什么吧。这出院的事情以后再说，行吗？又再说这种事儿有什么好再说的呢？您这，你们是不是有什么事儿瞒着我没说呀？没有，怎么会呢？天爷。我跟你说，你爸爸虽然没打过仗，但是什么大风大浪我都见过了。我今天真要是有什么重病，你要跟我说实话，我宁愿让我儿子在我人生最后一个阶段里头，带我出去玩去，看风景去，我走哪儿算哪儿，我也别躺在医院的床里头死了。
，我知道。哎，你你还记得你小的时候我跟你说过一个富翁跟船长的故事吗？